Ciao a tutti eh, e benvenuti. Eh, io mi chiamo Martina Testa, eh, lavoro come editor per una casa editrice di Roma che si chiama Edizioni Sur. Non mi occupo in realtà di fumetti, mi occupo di letteratura americana, anglo-americana eh, contemporanea, ma sono molto felice che Bilbo Bull mi abbia eh, invitata a chiacchierare con eh, Tommy Parrish, eh, nostro ospite di oggi. Um, Tommy uh, nasce a Melbourne nel 1989, uh, ha al suo attivo uh, varie, vari libri, albi, io non, non ho manco il lessico troppo <ride> su per il mondo del fumetto perché sono uh, del mondo della, della letteratura, ma insomma uh, ha al suo attivo diversi libri fra cui Perfect Hair, uh, il suo primo uscito per una casitrice indipendente di Melbourne nel 2016, Uh, the, the Lie and How We Told It, che sta per uscire in Italia ora a novembre, forse addirittura già uscito per Diabolo Edizioni, col titolo La bugia e come l'abbiamo raccontata. Uh, inoltre Tommy ha pubblicato uh, racconti su un sacco di uh, riviste letterarie eh, prestigiose come Granta, come il New Yorker, come uh, il Believer. Uh, quindi benvenuto, uh, welcome Tommy, uh, è un piacere conoscerti. It's nice to meet you too. La uh, mia prima domanda è dove sei, dove, dove ti trovi, uh, perché non lo so. Um, immagino sei, sei, sei ore indietro, quindi credo sulla costa est o degli Stati Uniti eh, o del Canada, che non è il posto da cui vieni, dove sei nato non è l'Australia e quindi la mia uh, prima domanda è come, eh, come ci si sente a vivere in un posto molto lontano da, da, da dove sei nata, se è una, uh, ti sei voluto allontanare uh, dall'Australia per qualche motivo specifico, se pensi che eh, essere, se ti senti una expat come si dice, insomma una immigrata come eh, il tuo rapporto fra questi due posti, quello dove sei nata e quello dove in questo momento vivi, e anche se essere australiana è in qualche modo parte della tua identità. Leggendo eh, i, le, le, le tue opere eh, ho pensato che cosa c'è di australiano in, in questi libri e non ero capace di, di capirlo bene. Eh, i, i, le storie sembrano ambientate in luoghi che potrebbero essere gli Stati Uniti, ma anche l'Europa, spesso sono grandi città e mi posso immaginare New York come Berlino, come forse eh, Melbourne. Quindi volevo appunto chiederti questa cosa del, del luogo, di, appunto, eh, se, se per te il luogo dove sei è una parte importante di, di quella che sei. Wow, they're really good questions. <laughs> Um, <clears throat> well, yeah, I have moved around quite a lot, much more than I necessarily thought I would. Um, so I lived in Montreal for three years. Um, and then my uh, Canadian visa well and truly ran up. Um, and so I, uh, I'm in uh, Vermont at the moment for an, uh, under an artist visa. Um, I'm here for, there's a school here, the university, called the Center for Cartoon Studies, and I'm the fellow, um, which basically just means I get uh, paid to work on a project, um, which is great, <laughs> but so I moved to Vermont for this fellowship, um, it's this funny little town, tiny town called White River Junction, that's just kind of full of cartoonists. <laughs> um, I, I haven't been in a city for a year and it's just, and I like live and breathe cities. So it's like being a very funny, basically since the pandemic started, um, it's been a, a, a big adjustment, but a cool adjustment. Um, so how much is Australia part of my identity? Um, I always wanted to leave. Uh, I left... Melbourne initially when I was 20, as soon as I like kind of saved up enough money. Um, I was a little bit too all over the place though to make it stick. I was in Japan for a while and I was in, um, I was in New York for a while, um, in Mexico for a while. Uh, 
anyway, got deported. <laughs> um, and, uh, which is amazing that I'm back in the States. It's insane. Uh, legally. Um, and uh, where am I going with this? That's right. When my, when my first book was out, my, my little, my little book, Perfect Hair with 2D Cloud, I um, came over here um, specifically to Canada so I could like tour the book a bit around the States. Um, and I got a two year visa for Canada and I just kind of like, I don't know, it just felt, it felt really right. Like Australia is a beautiful place and it's so easy to live there <laughs> compared to North America. Um, but I felt like very, um, I just couldn't make it work for me, I guess. Um, and so I just never really looked back until really recently. Um, I haven't been home. I haven't visited, like visited my family or been back to Australia for two years now. And, um, I really, really miss it. I've like never, I've been away for almost, oh God, I guess it's coming on a bit over a bit over four years, almost five. And I've like, just never, uh, I just kind of like, you know, I was just gone. And, but now I'm just like, I'm starting to feel like really nostalgic and, you know, I'll like call a friend up or a family member up and I'll like hear the birds in the background and I'll, I'll be like really specific Australian birds. And, um, but, uh, I guess because I've like, I, I've lived, I've lived in different bunch of different cities and I've like, I've traveled a lot, um, for art, um, that in all my books, every scene is just a, is like a snippet from like a different place that I was like, there's like a section of this book that I'm working on now. And I was like in Berlin and like the whole scene is just like, is set from, from like where I sat and drew when I was like in that city. Um, and there are like big sections of the lie that was set in um, Montreal, which is like a gorgeous city. Um, so yeah, I, I don't know. I've always, always found it difficult to like root um, the things that I make in like a specific place, maybe because like I don't feel very rooted in a specific place. Um, but I don't know how much being Australian as part of my identity. I definitely, um, yeah. Uh, I think the older I get, the more important I realize it is, um, which is something everyone told me was gonna happen. And it's exactly <laughs> what has happened. <laughs> <laughs> okay. La, la, io non sono un'esperta un lettrice di, di fumetti e di graphic novel, sono, il mio sguardo è un po' da, da, da vergine, non lo so, un po' da dilettante. La prima cosa che ho notato, ma che forse tutti i lettori notano a, mh, entrando nelle, nelle tue storie, eh, è il modo in cui tu eh, disegni rappresenti gli esseri umani, eh, che mi sembra una cifra stilistica molto precisa, eh, tu fai sempre, i, i tuoi personaggi hanno una testa piccola piccola, tendenzialmente un corpo molto grande, molto, che prende un sacco di spazio, eh, la testa ha pochissimi dettagli, questi corpi a volte eh, sono addirittura di colori, c'è cioè in suffici sufficient lucidity, eh, i personaggi sono a volte colorati, sono, il loro corpo è viola o verde o arancione, non sono delle rappresentazioni realistiche del, del corpo umano. Eh, e però è una caratteristica molto mh, presente nel tuo stile, molto riconoscibile. Um, perché questa cosa? Eh, Susan Sontag dice che lo stile è un mezzo per insistere su qualcosa. Uh, style is a means of insisting on something, dice. Eh, su che cosa vuoi insistere eh, disegnando i corpi in questo modo? I corpi sono qualcosa di, di pesante, qualcosa che ci definisce troppo, forse qualcosa che siamo costretti a portarci e... Mm, non sono mai leggeri quanto vorremmo c'è una scena molto bella in Perfect Hair dove eh, un personaggio 
si infila le mani nella vagina e si strappa via la pelle sostanzialmente, si toglie il corpo e ne esce. <coughs> Che cosa, che, che, che cosa c'è dietro? Che idea c'è dietro questi eh, corpi dei tuoi personaggi non realistici e, in, e ingombranti in qualche modo? Let me have a think about that one. Uh, so, I think uh, style, is a mean of, uh, was it, style is a means of insisting upon something. That's like a beautiful, it's a beautiful way of putting it. Um, I think with art kind of all art in a way like the more you do it the more you're aware or the further into your career you become the more you you're aware that um everything should be uh everything should have a purpose um like every single aspect of what you do should have a purpose um and i'm gonna try not to ramble here too much <laughs> But uh, I think the way that I depict bodies is meant to be, uh, I, I'm, I'm trying to like draw the feeling of weight, um, like the feeling of like, perhaps like emotional weight um, that like a person has kind of like within their body or perhaps the, uh, like whatever, whatever about their gesture is most significant, um, I'll make that like bigger and heavier. Um, and this is something that's become more and more intuitive, like the longer I've been doing what I've been doing. Um, it was never, it was never a choice to start doing that. I think it's something that just kind of um, unfolded, uh, but that's like what's behind it. It helps, it's like, uh, I'm trying to make sure that uh, the gesture of the characters, not only the gesture, but like just the way they're depicted, um, like adds to the story and adds to the character's personality as much as like any dialogue. Volevo appunto chiedere, che infatti lo dici tu stessa, uh, che nel, nei tuoi disegni è data grande importanza ai gesti. È vero, una cosa che, che ho proprio notato, le, espressio le espressioni facciali dei personaggi a volte quasi non ci sono, sono appena abbozzate. Invece c'è tantissima attenzione, precisione, eh, delicatezza nei gesti delle loro mani. Li vediamo spesso toccarsi eh, in maniera affettuosa o imbarazzata, fare dei gesti che mh, magari sono anche diciamo, naturali nel, 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 eh, nell'interagire con le persone che tu descrivi con una grande puntualità e mettendoci dentro molta espressività anche affettiva. Si sente che, questo, che questi movimenti dei personaggi comunicano moltissimo e invece non, non, non comunicano le loro facce, a volte invece non, non, non si vedono quasi. Ti volevo chiedere, queste, questa attenzione ai, ai gesti, ai dettagli, appunto queste, queste mani che si incrociano, che si toccano così, è, è anche data dal fatto, io mi, mi immagino nella mia testa, ma non so se è così, che tu sei una grande osservatrice. Mi chiedo se tu quando sei intorno alle persone... E sei un po' una, una guardona, cioè se ti fissi su um, gesti, posizioni, espressioni, se le, le, come dire, quando sei in mezzo alle, alle persone già ti immagini um, dettagli, scene come se fossero in qualche maniera pittorici, vignette, quadri, se hai questo tipo di, eh, di sguardo. Magari assolutamente no, però per curiosità volevo sapere. Oh. Well, I certainly watch people a lot. Um, I don't know, the body is amazing. And the way that like bodies kind of can fold into each other, it's incredible. Um, even when people are just kind of like moving through the world together or past each other. Um, I think the reason that gesture became such a big part of my practice is because I always really struggled with drawing faces. I just never, I, I, didn't, I didn't like the way they look when I did, when I drew them at all. So I just stopped, just stopped drawing them. <laughs> um, like I just, uh, I think that's like another thing when, when you do something for long enough, you realize that your weaknesses aren't necessarily weaknesses. They're just, um, uh, your strengths just perhaps like lie somewhere else. Um, so I think, uh, the more I've like leaned into that, the more I've leaned into like 
not liking to draw faces and expression, um, the more important uh, bodies have become. Uh, I, I think my drawings have a, a lot of expression, like facial expression, but that's because I just notice like every like little thing, you know? Um, when, uh, <laughs> when we were allowed to be in big groups of people, uh, once upon a time, I used to like go to just kind of like wander around the city and just sit somewhere and just like watch people. Um, sometimes for quite a long time because it just, uh, yeah, it's just, it's always been something that I've enjoyed ever since I was a kid. Um, I, yeah, I love, I love people for the most <laughs> part. <laughs> I more or less love people. <laughs> A proposito sempre di, di corpi, ehm, ho letto tutti, tutte le cose tue che ho letto, le ho lette più di una volta eh, e mi è capitato molto spesso che alla prima lettura avevo capito che un personaggio era maschio, invece poi eh, ho, ho, mi sono resa conto che era femmina o viceversa, l'avevo preso per una femmina e poi invece era, era un maschio, insomma, cioè il, il genere di, di questi personaggi non è mai... Ehm, così evidente tutto sommato, insomma, eh, al contrario del, in, in, in genere visivamente i, me, i, i messaggi che ci arrivano ma di qualunque tipo, insomma, nel, nella società contemporanea mi sembra che eh, tendano molto a distinguere, a disegnare un maschio, a disegnare una femmina, a vedere un maschio, a vedere una femmina, ci arrivano come due cose completamente diverse. Invece nei, nei, nella tua opera questo non c'è, c'è una... Um, Direi fluidità o una vaghezza su questa cosa. Allora inizialmente ehm, ero un po', eh, come dire, ho, ho pensato, ah no, l'avevo preso per una femmina, invece un maschio, ho sbagliato, ho male interpretato. Poi in realtà eh, mi sono un po' resa conto che per me stessa che leggevo queste storie non era molto importante capire se quel personaggio era maschio o femmina, perché mi sembrava che ci fosse una verità profonda che andava al di là. Del, della presenza dei organi genitali maschili o femminili, che queste persone erano più del loro eh, genere. E ho anche pensato che eh, il, il genere è solo una cosa eh, che un corpo può essere, cioè solo una delle caratteristiche di un corpo. Un corpo può essere maschile o femminile, ma un corpo può essere sano, malato, un corpo può essere attraente, ripugnante, un corpo può essere insomma tante altre cose oltre che eh, maschio e femmina volevo sapere che cosa ne pensavi tu di questo premetto anche non l'ho fatto prima insomma no quindi non è premettere ma post mettere ehm, che mh, diciamo tu ti eh, identifichi come non binary e in, uh, è difficile uh, questo farlo in italiano uh, perché i nostri aggettivi i nostri participi sono tutti Uh, hanno tutti un genere, ma insomma uh, tu in, uh, in inglese uh, usi il pronome dei, uh, mi sono riferita a te al femminile, magari nelle prossime domande provo a riferirmi a te al maschile, <ride> ma insomma, um, quindi il, il genere sessuale è una caratteristica che ti interessa poco nei, nei tuoi personaggi? Devo dire anche l'essere gay o etero è una cosa che all'inizio non, eh, appunto non si capisce, non, non capivo bene e poi mi è sembrato un po' eh, non il punto, insomma. Yeah, I mean, I don't think it's the point because I think I'm not trying to, um, I'm not trying to like create like an infographic like an informative infographic for people, you know, like I think it's, I'm more so just interested in um, depicting people's lives and I think people's, uh, people's gender, uh, who people are attracted to, it's just like a part of their life. Um, it's a part of like, it's one of, it's one of the many uh, factors who makes like someone who they are. So I think I'm not really interested in forming an entire story about that. Um, uh, I guess because I think it's been done and I think um, it's been done really well and also really <laughs> poorly by other people. Um, but I think it's like largely just uh, 
<clears throat> the people who have like by and large been in my life like as I've been I guess a, a teenager and adult and also me as well like it's just uh yeah it's just like like I said it's just like a part of who you a part of who you are mm -hmm. um yeah also, I think there are just like a lot of stories about straight cis people. So I don't really want to, um, not really that interested in <laughs> being another person writing about straight cis people. In uh, praticamente tutte o quasi le, le, le tue storie um, ci sono dei, dei dialoghi fra personaggi che io trovo bellissimi, veramente sono, eh, sei, è una cosa, insomma, abituata alla letteratura, fare i dialoghi bene in un, in un libro di literary fiction, come si dice, è difficile, eh, tu sei bravissimo nei, eh, nel, nel raccontare questo, due persone eh, che parlano, che, che si confidano, ehm, che fanno i conti spesso con il loro passato, ehm, c'è molto insomma c'è spesso, c'è tanto nei, nei tuoi libri questo confronto di parole, queste lunghe discussioni, questi lunghi dialoghi fra madre e figlio, fra eh, amici, amici che non si vedono da tempo, um, a volte c'è anche una, un, una, un, un gruppo di alcolisti anonimi e lì proprio il parlare diventa veramente una, uh, una terapia. Ti volevo chiedere se lo fai perché credi molto... Um, che appunto nel, nel confronto, nelle parole, eh, nel, nel linguaggio, eh, nella conversazione con l'altro ci sia qualcosa di, eh, che ci può salvare in qualche maniera, che ci può eh, aiutare, che ci può fare stare meglio. In realtà questi, questi, questi dialoghi, queste discussioni fra i personaggi poi non sembrano mai totalmente risolutive. In genere dopo que questo lungo parlare ci sono, mi piace molto questo... Ci tu metti dopo delle pagine di silenzio quasi, dove magari i, uh, i personaggi dopo questa confessione, dopo questa discussione, un personaggio magari torna a casa ed è da solo, o si mette in disparte a pensare, o c'è un momento di silenzio dopo il, il tanto parlare. Um, ti chiedo di, di spiegarmi cosa c'è dietro questa dinamica che mi sembra tipica di, di tante tue storie, due personaggi che parlano molto fra loro facendo venire dei nodi al pettine e poi c'è un silenzio, mh, una pausa quasi di, di riflessione dopo. Che cosa ti interessa di, di, di questa dinamica perché ti la presenti così spesso? Yeah, it is a bit of a pattern, isn't it? <laughs> um... Well, I mean, I, I feel like my writing is entirely dialogue. Um, it's like the majority of the story is like, uh, I'm actually trying to, I'm trying to move away from this, honestly. <laughs> I feel like the majority of most of my stories is like two people walking around talking to each other. Um, uh, I guess that's just like what I find, what like, uh, I feel like, how do I, how do I answer this? Um, I feel like for me anyway, almost everything in my life is the people that are in it. Um, and the, uh, the conversations that I have with those people. Uh, and I suppose for that reason, like when I'm writing, that's like also what sticks with me. Um, It's certainly not easy, <laughs> uh, as in, like, it certainly doesn't come in this, like, very, very, like, fluid way. It's something that I think about a lot, um, and I, like, write and rewrite a lot. Uh, yeah, and I, I think, like, especially, like, after um, deep reflection, like more so especially after having like a really intense conversation, it seems important that there's like a moment for both the characters like and the reader to just like have a moment of like quiet, um, both to let it sink in and to be able to like kind of move on to the next thing. Um, yeah, thank you for liking my dialogue. <laughs> I love it.
Uh, tornando ai luoghi, ti volevo chiedere questa cosa. Uh, ho notato che spesso nei, uh, nei tuoi libri, nelle tue storie, uh, quando rappresenti degli ambienti urbani, strade con le macchine, palazzine, palazzi, quartieri, la città, uh, stazioni della metropolitana... Uh, ci sono molte uh, linee rette, angoli squadrati, geometria uh, e invece quando c'è eh, meno in realtà, però insomma c'è anche quello, c'è il mondo naturale, uh, sono sempre invece um, forme fluide, uh, curve, uh, fogliame, uh, in perfect discipline mi piace molto c'è... Um, ci sono delle scene in cui i personaggi sono all'aperto e si vedono questi panni stesi mossi dal vento, queste foglie soffiate dal vento, questo movimento ondulatorio di questi panni, di quest'aria quest stessa. Che in An Instrument of Pure Motion c'è un personaggio molto frustrato che alla fine in qualche maniera torna alla natura sdraiandosi nudo su, per terra, sulla terra proprio, la terra del terreno. Um, mi sembra che ci sia un contrasto nei tuoi libri fra il mondo costruito dall'uomo, geometrico, schematico, e un mondo naturale che è invece questo um, ondulatorio, morbido, uh, rotondo in qualche maniera. Mi sembra che ci sia un po' una... E volevo chiederti se è una... una dicotomia, insomma, una, una bipolarità che tu senti fra ehm, quanto la nostra vita è fatta di luoghi, di cose costruite dall'uomo e, e quanto poco, io direi, invece, è fatta di contatto con eh, le forme più rotonde, morbide della natura. Um, I think, like, polarization... Uh creates like visual and like uh emotional interest um i think it like brings the reader in um and i think it really kind of like uh it it set it sets it sets an environment kind of similar to sort of like certain parts of the body being bigger when they're meant to be um more important um i feel like the the world being either like incredibly rigid in parts and like much more fluid in others um it just makes it makes everything kind of like come forward like it brings it like it centralizes the environment um i think uh because i spent like the vast majority of my life in like very very big cities um those that environment has always been um more intuitive to me it's always like felt it's always felt more comfortable um and kind of like the rigidness of buildings and sort of like almost being uh like almost being like like a blanket just like completely covered in um like huge like gray buildings is just like i don't know, it like feels, it feels good to me. Um, and so, uh, like mixing that up with kind of like moments of like the natural world. Um, yeah, I don't know. It just, uh, I, I don't fully know where I'm going with this. It's just, it's always, <laughs> it's always, <laughs> it's always, uh, it's always appealed to me the most. And so it's kind of like, it's what I put in my stories. Um, like I said, I've been living in the woods for a year. It's been very weird. Um, and so I've like tried to, I've really, really, really worked on like trying to learn how to paint and draw the natural world. Um, just so I can like bring that like more into my practice if I want to. Um, but yeah, cities are such like an interesting like mixing pot. And so I, I try and like bring that into my into my stories as well. Did that answer the question? I feel like I rambled a little bit there. Yeah, great. <laughs> Absolutely. Um, ti faccio una domanda sulla tecnica. Uh, io ne capisco poco, sono appunto poco esperta, però uh, mi sembra che 
nel, nella tua opera ci sia una, eh, una tensione, una alternanza fra eh, la linea e il colore. Eh, a volte ci sono delle campiture di colore contornate da una, da una linea, in Perfect Hair per esempio molto spesso è così. In altre tue cose ci sono campiture di colore che non hanno un contorno nero intorno, insomma, sono soltanto colore contro colore. Eh, altre volte c'è solo la linea, eh, in uh, uh, Perfect Discipline per esempio c'è solo la linea e non c'è il colore. Um, ti volevo chiedere appunto questi due, questi due strumenti, quello della linea e quello del colore, um, come, li, come, come li usi, come li, fai, come li fai convivere, quando usi di più uno, quando usi di più l'altro e perché um, in Nata uh, ci sono proprio due storie, una è un un fumetto nel fumetto uh, e diciamo la storia che ci si immagina come reale è tutta fatta di colore e il fumetto all'interno del fumetto invece è tutto in bianco e nero con solo linee, quindi c'è una, lì c'è una contrapposizione molto uh, netta, delle, delle due tecniche rappresentano due storie diverse. In altri libri invece uh, la, la, le, le, le tecniche sono più uh, miste. Volevo che uh, mi raccontassi un po' come questi due strumenti, come li, come li usi, perché li usi, uh, quando. <laughs> well, I, I feel like the, the main thing is it's like no longer really a decision anymore. It's more so just what's most intuitive. Um, There was a, an artist uh, called Dash Shaw. I mean, he's still an artist. <laughs> he's still alive. Uh, um, uh, he once said that, uh, you know, why, why would I, he didn't actually say it like this, but something like, why would I like paint like a tree green? Everyone knows that a tree is green. Um, like, why not make it purple? Like, why not make it like um, pink? Um, it's like you can do the very, very cool thing about art is that you can just do whatever you want. Like you're the boss of it. Like you're the boss of every single decision that you make, like within the piece that you're making. Um, and I think with comics specifically, as long as it more or less makes sense what's happening, as long as it more or less makes sense what you're trying to depict, you can paint it however you want. Like, you can paint it, you can, like, gesture to what it is as vaguely as you want or, like, be really, really specific and, like, um, like add a lot of line and shading and, you know, whatever. Uh, I think, um, I'm sure there was a point where it was, like, a very conscious decision, like, but I think at this point, at this stage, um, it's just what feels like, it's like whatever choice feels as though it's the strongest choice for like the overall story or more so for the page. Um, Cause I don't, when I'm painting, I don't think about like, is this good for the overall story? I'm, a, I'm more like, does this create like a cohesive page? Because like every page specifically, like every spread, um, you know, it's like a, it's like an artwork within itself. Like you want every specific panel is like a tiny story, but like each spread, like it all has to work together to like, um, to like be cohesive as like a singular artwork, you know, like, uh, so yeah, if like say, just getting lost um and it's like looking very messy because of that then I'll kind of like take a big step back with the detail for like a couple of panels to like create a little more balance um yeah it's it's one of the reasons that I find painting so exciting ultima uh, domanda uh, perché mi sembra che abbiamo più o meno raggiunto il tempo che ci avevano dato. Uh, tu hai, sei, stata, sei stata pubblicata da mh, piccole case editrici, 
eh, indipendenti, ma sei anche stata pubblicata su New Yorker, che è una rivista super prestigiosa, mainstream. Um, ti volevo chiedere come... Io appunto sono abbastanza all'esterno del mondo del fumetto. Um, come, come vivi? Se hai, se hai vissuto... Uh, un passaggio dall'underground al mainstream, uh, se ehm, c'è un, un, un mercato uh, editoriale del fumetto uh, che funziona secondo logiche appunto magari da mh, commerciali di grande, uh, grande pubblico, grandi vendite, e invece c'è un Uh, un mondo del fumetto più sotterraneo, più uh, innovativo magari, insomma, meno commerciale, se tu vivi um, un'appartenenza maggiore a uno di, queste, di questi ambiti, come ti muovi? Io ripeto, ne so molto poco, ma insomma, qual è la tua posizione se c'è al, all'interno uh, di questo mondo editoriale del fumetto fra cose molto piccole un, una tuo, un tuo libro sta per uscire ho visto, anzi è uscito uh, per un, o sta per uscire forse ora per un editore lettone addirittura uh, e però poi mi dici insomma che il prossimo uscirà per Fantagraphics o per Scribe che sono insomma delle eh, grosse case editrici internazionali come ti, come ti, ti poni fra questi eh, appunto mondi diversi o comunicanti Um, <laughs> I, <laughs> um, I think I'll always belong more so to underground comics just because I really, I love the, I love that world. Um, I think the big difference between the two is one pays and one doesn't. <laughs> um, uh, I, I make the same stuff regardless of like who it's for. I have like a pretty, um, I, I don't know. I, I feel like I I'm very, very lucky in the sense that I'm lyrics. Um, and in my mind, um, I I'm I'm willing to compromise on almost everything else, but I'm like much less willing to compromise on the stuff that I make. I feel like it's just too important. Um So yeah, I feel like I just, uh, I make what I want and either people like it or they don't like it. Um, like either like magazines and like publishers want to work with me or they don't want to work with me. Um, and honestly, that's like, that's kind of, it's kind of worked out for me. Like I, I keep my, I keep my expectations like, I don't know if they're low exactly, but I just, I don't expect anything. Like I just, um, I make the stuff that I want to make. Um, and I try and live well. And I'm always really, uh, it, it, and it's really nice when like opportunities come my way. Um, and it seems as though I've really like stuck to the idea even though this certainly isn't the case for everyone, that if you just work really, really, really hard for like uh, 10 plus years, then hopefully things will work out. <laughs> um, hopefully, um, and they have been, which is really cool. Uh, there's also like another funny thing with the publishing world that I've told a bunch of different people and I think it's very true. Um, is that uh, nobody wants you until everybody wants you. Um, <laughs> nobody wants to take a risk on you, you know? But like when you are, when you've shown that you're less of a risk, um, that you're less of like a risk investment, you know, there is like uh, opportunities just come like much, much more fluidly. Uh, yeah. It's just like a, a, funny, a funny thing that applies to a lot of different aspects of life, I think, actually. <laughs> <laughs> Very true. Yeah. 
Siamo alla fine, credo. Uh, grazie tantissime, Tommy, per il tuo tempo. Grazie per i tuoi fumetti, che sono stata forse la cosa più bella che i miei occhi hanno visto, sicuramente nell'ultimo mese in cui sono stata quasi in auto isolamento in casa, ma comunque anche senza l'auto isolamento. Uh, credo che i, le, le tue opere abbiano un un fascino e una, una capacità comunicativa eh, enorme, sono felicissima di averle conosciute e le, le raccomando, magari eh, gli, gli, gli spettatori del, del festival, eh, gli amici di Bilbo Bull già le conoscono, se non le conoscete eh, cercatele eh, perché meritano moltissimo. Grazie mille, in bocca al lupo per tutto, spero che tu tornerai un po' fuori dai boschi e in una grande città prossimamente. Uh, stay safe, uh, in bocca al lupo per tutto, ciao e grazie. Eh.